ഹായ് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ എയ്ത്തിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസിലേക്കാണ് എനിക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് പഠിക്കാൻ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ ആ ഓരോ കൺസെപ്റ്റിലും നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് താറുവാവുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് സമവാക്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അഡീഷണൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം ഈ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ടൈപ്പ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡിൽ പഠിക്കും ഇത്രയും സത്യം പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ മദർ ഗേവ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ടു റോസ് ടു ബൈ ബുക്സ് she gave back 13 rupees left how much money did rose spend to buy books appo endha nammala question parayna amma rose ne 60 rupees koduthu endina kodute book vaanga vendittaanu kodute avalu book vaangiyina shesham adhaayathu rose book vaangiyina shesham 10 13 rupees thirichu aarku koduthu ammakku balance kittiyedu koduthu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ റോസ് എത്ര റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം എന്താ റുപ്പീസ് മദർ ഗേവ് ടു റോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓർ ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് എത്ര പൈസ ഉണ്ടായത് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണല്ലോ ഇനി റുപ്പീസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ബൈയിങ് ദ ബുക്ക് എത്ര ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് നമ്മളോട് എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മണി ഫോർ ദ ബുക്ക് ആ ബുക്കിന് എത്ര പൈസയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒന്ന് പെർക്ക് എഴുതി വെക്കണം ഇനി ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് എത്ര വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ ആണ് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണി ഫോർ ദ ബുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് മൈനസ് മണി ലെഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മണി ഓഫ് ബുക്ക് അല്ലേ അതായത് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബുക്കിന്റെ പൈസ കിട്ടും അതായത് എത്രയാ ഫോർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനത്തെ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഇതിനിപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പറയുന്ന കാര്യമില്ലേ ടീച്ചർ എനിക്ക് അഞ്ച് മുട്ടായി തന്ന് അതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് മുട്ടായി ആർക്കും കൊടുത്ത് രോഹന കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ബാലൻസ് എത്ര വരിക 
അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ ടോട്ടലിന് രോഹന് കൊടുത്ത ആ പൈ മുട്ടായി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബാലൻസ് ടു അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നല്ലോണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സോൾവ് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ടൈപ്പാട്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് പോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തിയറമും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമുക്കിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോബി ബോട്ട് ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് ഗോബി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബഞ്ച് ബനാന വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ബഞ്ച് വെച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടം ബനാനാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സിക്സ് വേർ റോട്ടൺ അതിൽ ആറെണ്ണം എന്തായി ചീഞ്ഞുപോയി സോ ഹി ത്രൂ അവേ അതുകൊണ്ട് എന്തായി ഈ ആറെണ്ണം അവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു നൗ ഹി ഹാവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ബനാന ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ ഇനി എത്ര ബാലൻസ് ബനാന ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ബനാനാസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ എത്ര ബനാന വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ക്വസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനയിൽ റോട്ടൺ ബനാനാസ് റോട്ടൺ ബനാന എത്രയാണ് ഉള്ളത് സിക്സ് ഇനി ബനാനാസ് ലെഫ്റ്റ് എത്ര ബനാന ലെഫ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബനാന ഈക്വൽ ടു റോട്ടൺ ബനാന പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് ബനാന അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരിക ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര ആൻസർ വരിക ഫിഫ്റ്റീന് ആൻസർ വരും അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഡാറ്റാസ് താഴെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മളൊരു ടോട്ടൽ നമ്പർ കാണാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ബുക്കിന്റെ എന്നാ ചോദിച്ചത് അതായത് ടോട്ടൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഉള്ളത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആഡ് ടു എ നമ്പർ മേക്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ല ആ നമ്പറിനോട് ഞാൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്പർ എന്താന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേർഡ് പോലെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ടോട്ടൽ എന്താ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ആഡഡ് നമ്പർ എത്രയാ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമുക്ക് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഗിവൺ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്ത നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ഈ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചത് അതായത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആഡ് ടു എ നമ്പർ അപ്പൊ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പറിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ വരിക ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് ആൻസർ വരിക ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എ നമ്പർ മേക്സ് ഇറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വാട്ട് ഇസ് എ നമ്പർ ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഏതോ ഒരു നമ്പറിന് ഞാൻ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആണ് എന്ത് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാ വൺ സിക്സ്റ്റ
ഇത് ഞാനിവിടെ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ലേ ചെയ്തേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റിനോട് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ കിട്ടും അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് എനിക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാം നമ്മളപ്പോൾ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും എന്താന്ന് പഠിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയാണ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസിൽ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ട്രിക്കി ആയിട്ട് തോന്നും അതായത് കുറച്ചൊരു പാടായിട്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഗിവ്സ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈൻഡ് നമ്പർ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ നമുക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല ആ നമ്പർ ട്വൽവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്പർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമുക്ക് നമ്പർ എന്താന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്പർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ നമ്പർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മളെ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളെ നമ്പർ എന്താ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇതാണ് നമ്മളെ നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യല് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ കിട്ടണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്തത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്കിന്റെ പൈസ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അമ്മ റോസിന് കൊടുത്ത പൈസ ഫുള്ള് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബുക്കിന്റെ പൈസ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത ടോട്ടൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ മൈനസ് ചെയ്തു ഇനി ഇതേ കേസിൽ നമ്മള് ഗോപി ബനാന വാങ്ങിയ സമയത്ത് കളഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ആ ബാക്കിയുള്ളതും കളഞ്ഞത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് സം ചെയ്തത് ഒക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടോട് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും കണ്ടില്ലേ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ അത് പന്ത്രണ്ടിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് പന്ത്രണ്ടിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് അത്രയും പറയാനാണ് നമ്മൾ എഡിഷനിലേക്ക് വീണ്ടും പോയിട്ടുണ്ടായത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി വൺ ഗിവ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് ഏതോ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ട്വന്റി വണ്ണും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടിയത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്പർ എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്താ ആൻസർ വരിക ഇത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇത് രണ്ട്
ഈക്വലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഈക്വലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ട്രാവലേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ നമ്മളെ കയ്യിൽ പിക്നിക്കിന് പോയ കുറച്ച് ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഹെഡിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ഇല്ല ഏതോ ഒന്നാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയ പൈസയും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ടോട്ടൽ പൈസയും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ എണ്ണം കിട്ടണേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ റുപ്പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ റുപ്പി ചെയ്ത നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ് കിട്ടും ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ വരിക ഫോറിന് ആൻസർ വരും നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുട്ടോ അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കമ്പനിയില് ഇൻ ദി കമ്പനി ദ മാനേജർ സാലറി ഇസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്യൂൺ പേഴ്സൺ അല്ല കേട്ടോ പ്യൂൺ ആണേ ഒരു കമ്പനിയില് മാനേജർ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂണിന്റെ സാലറിനേക്കാളും ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് എത്ര ടൈംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പോ മാനേജർ സാലറി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഫൈവ് ടൈംസ് പ്യൂൺ സാലറി ആണല്ലോ ഇനി മാനേജർ സാലറി എത്രയാ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് മാനേജർ സാലറി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പ്യൂൺ സാലറിനെ ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം പി എസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഇട്ട റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്യൂണിന്റെ സാലറി എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്ക പ്യൂണിന്റെ സാലറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്യൂണിന്റെ സാലറി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ എത്ര പ്യൂണിന്റെ സാലറി വരിക എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് പ്യൂണിന്റെ സാലറി കിട്ടും അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന ഡാറ്റാസ് പെറുക്കി പെറുക്കി എഴുതി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ എളുപ്പമല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ